ちょうど今自分の後ろ側ですねあれが米軍の風田基地とこういったクラッカーがあってこう甘いジャムとかめちゃくちゃつけて食べるの好きですよねあのアメリカンとかですねお店の中もこんな感じでアメリカンな雰囲気がでもちょっとこれだけ生地が熱いやつですねあとは全部クリスピータイプでこれハワイアンピザですねこれでかいなどうもそうですということで今私は沖縄のチャタンカデナエリアに今ちょっと来ておりましてちょうど今私の裏手にあるのが米軍のカデナ基地空軍の基地ですね以前にですね米軍の基地の中のレストランですねパスポートなしで入れる、まあ、アメリカのレストランがね沖縄にありますよっていう動画を出して非常に再生されまして22万再生ぐらい今行ってるのかなまたねちょっと同じような感じなんですけど今回は沖縄に在住しているアメリカ人の人たちが非常に多く来るアメリカンピザ食べ放題のお店にちょっと潜入してこようかなと思っておりますアメリカ人といえばねピザ大好きじゃないですか、まあ、ちょっとヨーロッパのイタリアとかのピザとちょっと違ってもうがっつり系のピザにはなるとは思うんですけども今回このためにチャタンエリアに来ておりますんでね非常に楽しみにしておりますしかも食べ放題でかなり料金安いと言っておりました、まあ、アメリカン料理かなりボリュームすごいんでね、まあ、どれぐらい迫力があるのかとか味はどんな感じなのかとかえその辺を皆さんにお届けできればなと思いますということでそれで今回のお店はこちらのピザインというお店になりますこんな感じですねピザイン沖縄ちょっと上が剥かれちゃってますけどちょうどね先ほども言いましたけど裏がカジナ基地いろいろこうお店がね、集中してる中の一角にあります。まあ、google とかで調べてもらえば一発で出てくると思います。前回のね、沖縄の嘉手納基地内にあるシーサイドレストランというね。まあ、米軍基地の中にあるんですけど、パスポートなしで入れる。まあ、アメリカ領というか、そのレストランとちょっと今回場所は違いまして、まあ、一般のエリアになりますんで、別にパスポートがいるとかそういったね。敷地内とかそういったことではないんですけども、非常にこの海外感を味わうレストランとしてはね。なかなかいいんじゃないかということで、今回このお店をちょっと紹介しようかなと思って来ております。それでは早速お店の中。入っていきたいと思いますあ中は完全にこう好きなものを好きなだけ食べるという、まあ、スタイルで料金ももう全部決まってるんですよピザがありましてここに焼きたてのピザがどんどん出てくるこういったフローズンとかドリンクもね、すべて飲み放題となっております。一応ね、ルートビアもあるんですね。シークワーサードリンクもあります。これは沖縄に来たらよく飲むめちゃくちゃ甘いアイスティーですね。ドリンクは結構充実してますね。コーヒーマシーンもあったりとかして、まあこんな感じで、まあここはね、どんどんどんどんいろんなピザとかおかずが出来上がってきますから、すごいですけど、カレーライス単品だと600円なんだ。えだったら食べ放題で食べた方が絶対いいですねえー、すごいサラダの持ち帰りも400円もうこういったものがもうねすでにアメリカ感がすごいありますけどアイスコーヒーもアイスコーヒーだけこんな風になってるんだサラダバーもすごい充実してますあ,あとこういったクラッカーがあってこう甘いジャムとかめちゃくちゃつけて食べるの好きですよねあのアメリカの人たちねまあ、全員そうかとは言い,言い切れないけどということでとりあえずこんな感じで持ってきましたちょうどねちょっと動画では撮れてなかったんですけど焼きたてのピザが一気に3種類も来てでちょっと持ってきましたこれまだめちゃくちゃ熱いですでこれが明太子パスタでタコライスとミートソーススパゲティとあと、まあ、サラダですね、はい、こんな感じであとスープと一応アイスティーを持ってきました他にもねデザートピザとかなんかチョコとかバナナが乗ったピザとかあとハワイアンピザとかまだいっぱいあるので、まあ、その辺もちょっと余裕があれば持ってこようかなと思いますお店の中もこんな感じでアメリカンな雰囲気が漂ってていやいいですね今私今1人で食べてるんですけどねお客さんも結構ちらほらというか半分ぐらいは席埋まってて1人で食べてる人も多いでアメリカンの方も多いですねまず最初にピザ薄くてサクサクで軽いピザですねでもチーズがいっぱい乗っててうんうまいこれもなんだろうすごいたくさん具材が乗っててマカロニとか野菜とかエビとかいっぱい乗ってますこんな感じ超うまいですねアイスティー
って私これさっき甘いやつって言いましたけどノンシュガーですね、うん、美味しいはいあとですね今また新しいピザが3種類焼き上がったということを教えてもらったんでこれもお餅かなお餅とか照り焼きチキンのピザでこれはトウモロコシがたくさん乗ってるピザあでもちょっとこれだけ生地が熱いやつですねあとは全部クリスピータイプでこれハワイアンピザですね、はい、どんどんどんどんピザが焼き上がってきますまだ全然サラダとか、ね、スープもまだ食べてないんですけどお餅のピザうん、あこれは和風ですね美味しい、うん、これでかいなこんな感じです、うん、いかにもアメリカのピザって感じうんうめえ<笑>ほんとひたすらピザを食べてるだけの動画になっちゃうんでちょっと違うものを。これ明太子スパゲティこれはコールスローうんうんうんコールスローうまいね、うん、サラダもめちゃくちゃ美味しい、うん次から次へとねピザが焼き上がってるんでちょっとそれをね皆さんに見せたいんですけど結構お客さんが集まってねどんどんどんどんピザがはけていくのでちょっと取るのは難しいかなとこのピザの食べ方を見て思ったんですけどこういうふうに耳を結構残してる人が多いですねこの具材が乗ってるところだけみんな食べて耳は半分ぐらいのお客さんも全部こう机の上にいっぱい置いてありますけどこれが。アメリカのピザの正しい食べ方なのかちょっとわかんないんですけど自分がこうフル海外見て耳残してる人はあんま見たことなかったんで私も結構食べる派なんですけど、ね、残してる人多いですねこのピザインのカレーもめちゃくちゃ美味しいらしいのでちょっと最後にちょっとだけカレー持ってきました具材もねすごいいっぱい入ってますよ肉とかゴロゴロ入っててとても美味しそうですよねうん、あうまっおいしいおいしい子供が食べても全然大丈夫なぐらい甘いですねうんはいということで今お会計を済ませてお店の外に出てきました非常に大満足しましたうんあのちゃんとねアメリカ気分も満喫することできましたよ非常にピザの味もね、まあ、やっぱ焼きたてということもあって美味しかったですしそれ以外のアラカルトメニューも結構充実していますしねなんといっても料金がめちゃくちゃ安いんですよ大人1人ね1265円でこのバイキング楽しむことができましてランチとかディナーとかそういった時間のくくりはなくて営業中はもういつでも1265円ということになっておりますねいやこれコスパかなりいいんじゃないでしょうかピザの方も常時5種類ぐらいこうどんどんどんどんいろんなピザがね提供されてくるのでもうどれを食べるのか楽しくてしょうがないみたいなねワクワク感もあるのでお子様が来ても非常に楽しめるかと思いますスタッフもね結構日本語喋れない人多いようなイメージありましたね私たちには結構ねあのにこやかに日本語でそれなりに会話してくれますけどスタッフ同士の方々ほとんど英語でやっているという感じでしたのでまあそういった意味でもねなかなか海外旅行気分をね、まあ、今行けない世の中で味わうには面白いんじゃないかなと思いますお客さんは半分日本人で半分はアメリカの人っていう感じですかね、まあ、時間帯によっても変わってくるのかと思いますけど今日はね土曜日に今撮影しておりまして小さなお子様を連れた米軍の方々だと思われる人たちあとで日本人のファミリーの人たちも、まあ、結構半々ぐらいでいるという感じですねあと1人で食べに来てる人も非常に多いなっていうイメージがありました、まあ、前回紹介したカデナ基地内にあるシーサイドレストランというね、まあ、アメリカ料理専門のレストランの、えー、ところはですねチップが必要だったり決済はねベイドルがメイン、まあ、日本円も一応使え,るは使えるんですけども、えー、今回このピザインに関してはですねそういった、えー、支払い方法の縛りはほとんどなくてクレジットカードでも
あとオンラインペイメントでも払えますし、まあ、IC カード、Suica とかでも払える現金でももちろん払えると、まあ、米ドルで払えるかどうかはちょっとね分からなかったんですけどね、まあ、普通のレストランとして利用することは全然問題なくできると思いますので皆さんよかったらお試しくださいレストランについてはね概要欄の方にちょっとリンク貼っておきますのでそちらの確認していただければなと思いますけども私今回ですね沖縄の那覇空港から直接バスで来ました、まあ、一切乗り換えすることなくねこのお店のほぼ目の前のバス停で降りることができますので道に迷うってことはほとんどないかなと思いますバス停は、えー、と航空隊入り口というねバス停になりますそれも概要欄の方に貼っておきます120番バスというのがね、まあ、唯一このお店の目の前のバス停なので、まあ、その辺も皆さん、えー、参考にしていただければねいいかなと思います沖縄に旅行する人はねほとんどレンタカーを借りるかなと私の中では認識しておりますけども、まあ、一人旅でこういろいろブラブラするっていう人はバスも意外に乗ったりするんじゃないかなということも考えましたの、ね、で今回私ねレンタカー借りずにあのバスで来ました、えー、那覇空港からだと1人片道860円で、えー、来ることができるのでね、まあ、レンタカー借りるとまあもうちょっと値段はすると思いますのでね、まあ、安上がりに済ましたい人はバスで来るといいかなと思いますそのバスも一応国際通りとか県庁前とかそういったところも止まっていきますのでその途中から乗ってねこちらの航空隊入り口前で降りるっていうのもなかなかありなんじゃないかなと思いますまあ近くに徒歩圏内ですけどねアメリカンビリッジありますんでまあ多くの方はそちらね行く人もいるかと思いますんでそちらで遊んだ後こちらで食事するとかまあ逆でもいいかなと思いますんでよかったら沖縄旅行ねまあこの GoTo トラベルでかなり沖縄に来てる人が多いなっていう印象が正直ありますあの6月に来た時ね比べるとね考えられないぐらいの那覇空港混雑しておりましたんでまあ皆さんねこう今安く移動できるたりねホテル泊まれたりするという中で沖縄北海道がかなり人が集まってるというのはあの聞いておりますけどまあそんな感じでねまあこのチャタンエリアとかこうカデナエリアっていうのはちょっと那覇とかからかなり離れておりますんで人もわりかし少なめで落ち着いていますんでね私はかなりおすすめしているエリアですなので皆さんよかったら、えー、シーサイドレストランを含めて利用してみてはどうでしょうか、まあ、今回こんな感じでですね、まあ、海外旅行気分を味わえる沖縄レストランシリーズ第2弾ということでお届けさせていただきました、まあ、前回のねシーサイドレストランの動画についても概要欄の方にリンク貼っておきますのでよかったらそちらの方を明答していただければ嬉しいです、まあ、こんな感じで今回この動画終わりたいと思います普段の様子はリアルタイムでツイッターインスタグラム等でも情報を発信しておりますのでえよかったらそちらのフォローとチェックもお願いしますこのレストランの、ね、様子というのも多分写真もアップしてると思いますのでよかったら見てえいいねを押してくださいまたこの動画の高評価とチャンネル登録もぜひともよろしくお願いします以上スーチャンネルスでしたバイバイ